ధర్మశాస్త్రము అంటే ఎన్ని ఆజ్ఞలు పదాజ్ఞలు ఆ పదాజ్ఞల వల్ల ఏమొచ్చినాయి అంటే బలులు అర్పణలు వచ్చాయి ఆ బలులు అర్పణ వల్ల ఏమొచ్చినాయి అంటే ఆచారాలు వచ్చాయి ఇది మనము ఒక్కసారి నేను గుర్తు చేసి ముందుకు వెళ్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి ప్రియులారా ధర్మశాస్త్రం అంటే పదాజ్ఞలు ఈ పదాజ్ఞల వల్ల ప్రతి మానవుడు దేని క్రింద ఉన్నాడంటే తీర్పు మరియు శిక్షలో ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు శరీరం ధరించుకొని మన పాపాలన్నీ మోసి తీర్పు పొందాడు పాపానికి శిక్ష పొంది శిక్ష విధి పొందాడు తద్వారా ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేశాడు ఆయన శరీరమందు ధర్మశాస్త్రము సమాప్తము అయింది కాబట్టి త్రిత్వములో యేసుక్రీస్తు నమ్మితేనే మనం నీతిమంతులముగా తెరచబడుతున్నాం రైట్ ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం వల్ల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం రావటం ద్వారా బలులు వచ్చాయి ఇది మనం చెప్పాలా ఈ వచ్చిన చదువుతున్నాను హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన బలులు అర్పణలు పూర్ణ హోమములు పాప పరిహారార్థ బలులు నీవు కోరలేదు అవి నీకు ఇష్టమైనవి కావు అని మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఎందుకు వచ్చిన ఇవన్నీ తొమ్మిదవ వచ్చిన మూడో లైన్ ఇవన్నీ ధర్మశాస్త్రము చొప్పున అర్పించబడుతున్నవి అంటే ఇప్పుడు బలులు అనేవి ఎందుకు వచ్చినాయి ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది కాబట్టి బలులు వచ్చాయి అప్పుడు డౌట్ ఏముంటుంది అంటే ఎందుకు ధర్మశాస్త్రం అంటే ఐదు కాండాల పదాజ్ఞల పదాజ్ఞలే పదాజ్ఞలు రాకపోతే బలులు వచ్చేవి కాదు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు పదాజ్ఞలు ఎందుకు వచ్చాయి నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిది ఎనిమిది యహోవా చెప్పిందంతా మేము చేస్తామన్నారు అప్పుడు దాకా ఏం చేశారు నీళ్లు ఆరిపోవటం చూశారు అరణ్యముల ఆహారం కొరవటం చూశారు బండలోంచి నీళ్లు రావటం చూశారు కానీ చూసిన నిబంధనలు ఉన్నవారు చేసే నిబంధనను కోరుకున్నారు విశ్వాస నిబంధనలు ఉన్నవారు అబ్రహాంతో దేవుడు చేసిన నిబంధనలు ఉన్నవారు వారు మరొక నిబంధన కోరుకున్నారు ఆ నిబంధనే క్రియల నిబంధన ద కవనెంట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఎప్పుడైతే యహోవా చెప్పినదంతా చేస్తాము అని అన్నారో అప్పుడు దేవుడు పదాజ్ఞలు ఇచ్చాడు సో పదాజ్ఞలు ఇవ్వటం ద్వారా బలులు ఎందుకు వచ్చాయి అనే దానికి రెఫరెన్స్ ఇది హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదహారు నుంచి ఇరవై ఆ హైలైట్ చేసిన వర్డ్స్ అండి శాసనము వ్రాసిన వాడు మరణం పొందితేనే అది చెల్లును పదహారు వచ్చిన శాసనం ఎక్కడుండునో అక్కడ శాసనము వ్రాసిన వారి మరణము అవశ్యము అంటే ఒక శాసనం లేదా ఒక నిబంధన వ్రాయబడితే కంపల్సరీ రక్తం అనేది చిందించబడాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేనండి ఒక నిబంధన అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక మరణం జరగాలి బైబిల్లో మొట్టమొదటి నిబంధన ఏది పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన బైబిల్లో మొట్టమొదటి నిబంధన ఎవరు ఎవరితో చేశారు దేవుడు అబ్రహాంతో చేశాడు ఆ నిబంధన పేరు విశ్వాస నిబంధన ఇస్రాయిల్ కోరుకున్నారు నిర్గమ పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో ఆ నిబంధన పేరు క్రియల నిబంధన క్రియల నిబంధనే పాత నిబంధన సో విశ్వాస నిబంధనను బట్టి నిబంధన వచ్చింది కాబట్టి ఒక మరణం ఉండాలా క్రియల నిబంధనను బట్టి నిబంధన వచ్చింది కాబట్టి ఒక మరణం ఉండాలి విశ్వాస నిబంధనను బట్టి మరణం అనిపించేది ఎవరు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు క్రియల నిబంధన బట్టి మరణించాల్సింది ఎవరు విశ్వాస నిబంధన గొప్పదా క్రియల నిబంధన గొప్పదా విశ్వాస నిబంధన దేవుడు ఇచ్చాడు క్రియల నిబంధన మనుషులు కోరుకున్నారు సింపుల్గా ఇలా చెప్తాను చూడండి విశ్వాస నిబంధన అంటే షార క్రియల నిబంధన అంటే హాగరు అబ్రహాముకు షారాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు అబ్రహాముకు షారాన్ని ఇచ్చింది దేవుడు హాగర్ని ఇచ్చింది అబ్రహామే వెళ్ళి ఐగుప్తుకు వెళ్ళి షారమ్మను హాగర్ను తెచ్చుకున్నాడు అబ్రహాము షారాను తెచ్చుకోలేదు దేవుడే షారాను అబ్రహాముకు ఇచ్చాడు షార అంటే ఏ నిబంధన గలతి పత్రికలో చెప్పాడు షార అంటే క్రొత్త నిబంధన హాగర్ అంటే పాత నిబంధన సో దేవుడు ఇచ్చిన నిబంధన ఏమో విశ్వాస నిబంధన మనుషుడు కోరుకున్న నిబంధన ఏమో క్రియల నిబంధన ఇప్పుడు విశ్వాస నిబంధనను బట్టి మరణించింది ఎవరు యేసుక్రీస్తు క్రియల నిబంధన బట్టి మరణించేది ఎవరు ఖచ్చితంగా దేవుడిచ్చేదానికంటే మనుషులు కోరుకునేది స్టాండర్డ్ తక్కువ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మరణం కంటే తక్కువైన మరణాలు వచ్చినాయి ఆ మరణాలే బలులు కవనెంట్ అనేది ఉంటే నిబంధన ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏముండాలా మరణం అనేది ఉండాలా మొట్టమొదటి దేవుడు ఎవరితో నిబంధన చేశాడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేశాడు ఆ నిబంధన పేరేంటి విశ్వాస నిబంధన ఆ నిబంధన బట్టి మరణించేది ఎవరు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు మానవుడు కోరుకున్న నిబంధన ఏది పాత నిబంధన క్రియల నిబంధన ఆ నిబంధన బట్టి మరణించే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఆ అర్పణ కంటే తక్కువ అర్పణే అందుకనే బలులు అనేవి వచ్చాయి సో అందుకనే పాత నిబంధన అంటే కేవలం పదాజ్ఞలే తెలిసేది కానీ అనుకోవద్దు 
మనకు తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే పదాజ్ఞలు లేకపోతే బలులు అనేవి వచ్చేవి కాదు ఎందుకంటే కొంతమంది సువార్త చెప్పినప్పుడు చెప్తారు మేకల యొక్క అట్ల యొక్క రక్తం పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం అంటారు అప్పుడు ఒక ఆయన వస్తాడు స్టేజ్ దగ్గరికి అసాధ్యం అన్నప్పుడు మీ దేవుడు ఎందుకు అర్పించమన్నాడు అంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్తారు అప్పుడు మనం చెప్పాల మళ్ళీ ఇంకో రిఫరెన్స్ దగ్గరికి వస్తాం పదాజ్ఞల వల్ల ఎవడు నీతి మంత్రుడు కాదు మరి నీతి మంత్రుడు కానప్పుడు మీ దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటాడు అందుకనే ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే నిర్గమ పంతొమ్మిది ఎనిమిది నిర్గమ పంతొమ్మిది ఎనిమిది వాళ్ళు అడిగారు ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ నిబంధన బట్టి యేసు ప్రభు రాడు చనిపోవటానికి అసలు ఇలా చెప్పుకుందా యేసు ప్రభు మరణించాలనంటే అది అబ్రహాంతో చేసిన నిబంధన బట్టి వచ్చిన సిలువ మరణం వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ పదాజ్ఞలు కోరుకున్నారో ఆ స్టాండర్డ్కి సంబంధించిన బలులు వచ్చాయి ఈ బలులు కొన్న ఆ వీక్నెస్ ఏంటో మనం నిన్న చదువుకున్నా ఇక్కడ చూడండి అర్థమవుతుంది ధర్మశాస్త్రం అంటే పదాజ్ఞలు ఆ పదాజ్ఞల వల్ల వచ్చిన రక్తము బలి రక్తమా బలుల రక్తమా బలుల రక్తం నిన్నే చెప్పుకున్నా బలికి బలుడికి తేడా ఏసు క్రీస్తుది బల బలుల బలి ఇవి బలి ఎందుకు బలులు ఎందుకు చెప్పుకున్నాం ఒకవేళ ఏసుక్రీస్తు బలి కంప్లీటెడ్ కాలేదు సంపూర్ణం అవ్వలేదు సమాప్తం అవ్వలేదు అప్పుడు ఏసుక్రీస్తు మళ్ళా బలి చేయబడాలా మళ్ళీ యేసు ప్రభు బలి చేయబడతాడా ఎందుకు చేయబడ్డా ఎందుకు ఒకటి చెప్పుకున్నా యేసుక్రీస్తు బలి అవ్వగానే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని కుడి పాసిన అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశాడు కూర్చున్నాడు మధ్యలో లేవటానికి లేదు మధ్యలో ఎందుకు లేవటానికి లేదంటే ఆయన చెప్పాడు నీ శత్రువులను నీకు పాదపేటంగా చేయి వరకు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను యేసు ప్రభు ఒక పాపానికి బలి చేయలేదు ఏ పాపం అది సువార్తను నమ్మకపోవటం అందుకోసం ఇంకొకటి ఎవరైనా వస్తారా ఎందుకు రారు అది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఎందుకు రారు ఎందుకంటే దేవత్వంలో ఉన్నది ముగ్గురు వ్యక్తులే అందులో రెండో వ్యక్తి వస్తాడని చెప్పారు వచ్చేసాడు మూడో వ్యక్తి వస్తాడని యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఆయన కూడా వచ్చాడు భూమి మీద రెండో వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడా మూడో వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడా మూడో వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి ఎంతకాలం ఉన్నాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మూడో వ్యక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు రెండు దినాలు రెండు వేల సంవత్సరాలు సుమారు రైట్ వినండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మరి ఈ బలులు ఎందుకు రోజు చేయబడుతున్నాయంటే ఆ బలుల ద్వారా వాటి రక్తం ద్వారా పాపాలు తీసివేయబట్టలేదు తీసివేయబట్టలేదు అనే దానికి ఇప్పుడు అర్థం చదువుదా మూడో వచ్చిన అయితే ఆ బలులు అర్పించుట చేత ఏటేట పాపములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చినవి బ్రాకెట్లు ఏం రాసుకున్నాం పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి రైట్ దేవుని స్తోత్రం ఇస్రాయేలీలు పాత నిబంధన నడగటానికి కారణం కఠినమైన హృదయం గుర్తుపెట్టుకోండి కఠినమైన హృదయం సరే వచ్చేసింది పదాజ్ఞలు పదాజ్ఞలు రావటం ద్వారా ఏమొచ్చినాయి బలులు వచ్చాయి బలులు రావటం ద్వారా వచ్చింది ఏంటంటే పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి సో కఠినమైన హృదయం యొక్క రిజల్టే పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి మనస్సాక్షి వేరు హృదయము వేరు హృదయము వేరు మనస్సాక్షి వేరు హృదయం కఠినమైపోయి దేవుని నీతి నెరగక స్వనీతిని కోరుకున్నారు స్వనీతి వచ్చేసింది పదాజ్ఞలు వచ్చేసాయి ఆజ్ఞలు వచ్చాయి కాబట్టి నిబంధనలు ఉంటే కంపల్సరీ ఏమి ఉండాల మరణం ఉండాల కానీ దేవుడు అబ్రహాంతో చేసిన దాన్ని బట్టి వచ్చే మరణం యేసు ప్రభుది కాబట్టి ఆ నిబంధన కంటే ఈ నిబంధన తక్కువ కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మరణం కంటే తక్కువైన మరణమే ఆ బలులు బలులు అంటేనే అర్థం అంది బలి కాదు అంటే ఒక్కసారి కాదు రోజు రోజు చేస్తున్నారు అంటే ఒక్కసారి పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం అసాధ్యం అంటే పాపాలు ఏమవుతున్నాయి జ్ఞాపకానికి వస్తున్నాయి కఠినమైన హృదయములో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన కోరికే యహోవా చెప్పిందంతా మేము చేస్తాం అందువలన వచ్చినవే పదాజ్ఞలు పదాజ్ఞల్లో నుంచి వచ్చినవే బలులు ఆ బలుల్లో నుంచి వచ్చింది పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి అసలు పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షితో ప్రాబ్లం ఏంటి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షితో ప్రాబ్లం ఏంటి అది దాని దగ్గరికి వద్దాం ఒక రిఫరెన్స్ అవుదాం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తిమోతి మొదటి పత్రిక మూడు తొమ్మిది చదువుకుంది విశ్వాస మర్మమును పవిత్రమైన మనస్సాక్షితో గైకొను వారై ఉండవలను సో విశ్వాసాన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం కావాలా పవిత్రమైన మనస్సాక్షి ఇక్కడ ఆగుదాం ఇక్కడ ఆగుదాం అబ్రహాము ఏ నిబంధన విశ్వాస నిబంధన ఇప్పుడు విశ్వాసాన్ని అవలంబించాలంటే ఏం కావాలా పవిత్రమైన మనస్సాక్షి పవిత్రమైన మనస్సాక్షి లేకుండా చేసింది ఏంటి బలులు బలులు రావటానికి కారణం ఏంటి పదాజ్ఞలు పదాజ్ఞలు అంటే ఏ నిబంధన క్రియల నిబంధన లేదా పాత నిబంధన నేను చెప్పింది మీకు ఎలా అర్థమైందో లేదా ఎలా చెప్తాను చూడండి అబ్రహామేమో విశ్వాసి ఈ వ్యక్తులేమో పాత నిబంధన క్రింద ఉన్నారు కానీ ఇందులో ఉండి ఇది ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారు ఇందులో ఉండి పాత నిబంధన క్రింద ఉండి 
క్రొత్త నిబంధన ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారు పాత నిబంధన క్రింద ఉంటే వచ్చే రిజల్ట్ పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షితో విశ్వాసాన్ని అనుసరించలే నేను పాపిని నేను పాపిని నేను పాపిని నేను పాపిని అన్న మనస్సాక్షితో ద కవ్నెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వే కెన్ నాట్ ఫాలో విశ్వాస నిబంధన మనం ఫాలో అబ్రహాం ఎందుకు విశ్వాస సంబంధం అంటే అబ్రహాముకి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి లేదు ఎందుకు లేదంటే అబ్రహాం ఎప్పుడోడు అండి పది ఆజ్ఞల కంటే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నవాడు అబ్రహాం ఉన్న టైంలో ఏమి లేదండి ధర్మశాస్త్రం లేదు మరి నువ్వు ఉన్న టైంలో ఉందా నిన్నే చెప్పాను ధర్మశాస్త్రం ఏమైంది ఆయన శరీరం అందు కొట్టువేయబడింది అబ్రహాం ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఉన్నాడా మనం ఏ కాలంలో ఉన్నాం ధర్మశాస్త్రం లేని కాలంలో ఉన్నాం అబ్రహాం కాలంలో ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు లేదు రాలేదు బాగా చెప్పారు మన కాలంలో ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు లేదు కొట్టివేయబడింది సూపర్ ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఆలోచించేయండి యేసుక్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చాడని ఆయన శరీరం అందు ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేయబడిందని నా తీర్పు నా శిక్ష ఆయన అనుభవించాడన్న డాక్ట్రిన్లో సిద్ధాంతములో సత్యములో ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే విశ్వాసములో కొనసాగ ఫెయిత్కి మూలమేంటి విశ్వాసానికి మూలమేంటి పవిత్రమైన మనస్సాక్షి పవిత్రమైన మనస్సాక్షి మూలమేంటి పవిత్రమైన మనస్సాక్షికి మూలమేంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క బల పాత నిబంధన బలుల యేసు క్రీస్తు యొక్క చూడండి పాత నిబంధన దానివల్ల రిజల్ట్ ఏంటి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి అందులోంచి పుట్టుకొచ్చినవేంటి విశ్వాసం కాదు నిర్జీవ క్రియలు వీటి పేరే విగ్రహారాధన విగ్రహారాధన అంటే ఏంటి అది ఇప్పుడు మనం చదివితే ఈ విగ్రహారాధన చాలామంది చేస్తున్నారని మనకు అర్థమైంది హబక్కు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావించడం ఇప్పుడు నా బలాన్ని నాకు దేవతగా భావించి నేను ప్రసంగం చెప్తే నేను చెడిపోతానో మీరు చెడిపోతారు బలం కాదు అవసరమైంది దేవుని ఆత్మ నడిపింపు నాకు విశ్వాసం ఉంది రాబోయే కొద్ది క్షణాల్లో ప్రభు నాతో మాట్లాడతాడని అది హబక్కు గ్రంథం రెండు నాలుగులో చాలా హబక్కు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకు హబక్కు గ్రంథం ఒకటి పదకొండులు ఏముంది బలాన్ని నమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు నాలుగులు ఏముంది విశ్వాస మూలంగా జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు అర్థమవుతుందా బలాన్ని నమ్ముకోవడం కూడా విగ్రహారాధనే అది ఎందులోంచి పుట్టుకొస్తుంది పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి ఈ దినాల్లో పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి ఈ కొట్టులో దొరుకుతుంది ఏ కొట్టు అది ఈ దినాల్లో పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షిని కొంతమంది అమ్ముతున్నారు ఎవరాళ్ళు తిమోతి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయ ఐదో వచ్చిన తిమోతి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఉపదేశ సార మీదనగా పవిత్ర హృదయం నుండి మంచి మనస్సాక్షికి మూలమేంటి ఉపదేశం నేను చెప్పే ఉపదేశం మీలో నిర్మలమైన మనస్సాక్షిని కలిగించాలా తిమోతి పత్రికలో మంచి మనస్సాక్షి అంటే అర్థం ఏంటంటే పాప జ్ఞప్తి లేని మనస్సాక్షి పాపాలు తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకోలేని మనస్సాక్షి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి మనస్సాక్షి ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి ఎవరికైనా కొంతమంది ఎలాగే కదా అంటారు నా మనస్సాక్షి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నేను నిజంగా వాక్యం వింటున్నాను ఇక్కడ మనకు ఉండాల్సింది ఏంటో మనం గమనిద్దాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినవాడిని ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పద్నాలుగు ఎలాగనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని అక్కడ ఉంది చూడండి నీతి అను మైమరువు నీతి అను మైమరువు మైమరువు అంటే ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ప్లేట్ సో విశ్వాసకు ఉండాల్సిన బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఏంటంటే నీతి నేను క్రీస్తునందు దేవుని నీతి ఐ ఆమ్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ నేను క్రీస్తునందు దేవుని నీతి అనే మనస్సాక్షి ఉండాలి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి కాదు ఇక్కడ ఉండాల్సింది నీతి అను మైమరువు పాత నిబంధనలు ఉన్నవాళ్ళు పాపాల జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు క్రొత్త నిబంధనలు ఉన్నవారు నేను పాపిని నేను పాపిని నేను పాపిని ఎందుకు పాపివి వాళ్ళు పాపిని అని నెహమ్య ఒప్పుకున్నాడు దానియోలు ఒప్పుకున్నాడు దావీది ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి అబ్రహం ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు దావీది ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకు దానియోలు ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకు నెహమ్య ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ అనుసరించిన బలులు వాళ్ళ పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం వారికి పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి వచ్చింది కానీ మనం అనుసరిస్తున్న బలు ఎవరిది ఏసుక్రీస్తే ఏసుక్రీస్తు ఎన్నిసార్లు బలు చేయబడ్డాడు ఒక్కసారి ఎందుకు ఒక్కసారే ఆ ఒక్కసారి అన్ని పాపాల కొరకు అప్పగించబడకపోతే కూర్చునే హక్కు ఆయనకి లేదు కూర్చున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని పాపాలు తీసేశాడు అన్ని పాపాలు తీసాక నీకు ఇంకెందుకు పాపాలు గుర్తొస్తున్నాయి 
దీనికి కారణం ఎవరు మళ్ళీ చెప్తాను ఉపదేశకుడు తిమోతితో పౌలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే అసలే పౌలు యొక్క కుమారులుగా మనం ఉండాలా ఒక విషయం బోధకులు అయితే అబ్రహాం యొక్క కుమారులుగా ఉండాలా వాక్యం వినేవాళ్ళు అయితే దేవుని యొక్క కుమారులుగా ఉండాలా విశ్వాసులు అయితే విశ్వాసులుగా మనం దేవుని కుమారులం వాక్య సత్యాన్ని ఎరిగిన వారుగా అబ్రహాం కుమారులం వాక్య సత్యాన్ని ప్రకటించడానికి అపోజ్ డ్యాన్ పౌలు నడిచిన అడుగుజాడల్లో మనము నడవాలి పౌలుకు తిమోతికి పౌలు ఏం చెప్తే ఈ మాట చెప్పాడు చదువుదాం తిమోతి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన తిమోతి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నేను మాసిధోని యొక్క వెళ్ళుచుండగా సత్యము నాకు భిన్నమైన బోధ చేయొద్దని నాలుగో వచ్చినలో ఒక మాట చేపాడు విశ్వాస సంబంధమైన బోధ చేయమన్నాడు అంటే ఒక్క వా ఒక్కసారి ప్రసంగం నువ్వు వింటే కలగాల్సింది ఆచారం కాదు కలగాల్సింది విశ్వాసం నేనేం చేయాలి అన్న ప్రేరేపణ కాదు ప్రభు చేస్తాడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి అంటున్న వాళ్ళు మొత్తం ఇరవై మూడులో చెప్పాడు మోయ సఖ్యము కానీ భారమైన బరువులు వారు మీ మీద మోపుదిరే కానీ వారు వ్రేలితో కూడా వాటిని కదిలింపరు వ్యభిచారం చేయొద్దు దొంగతనం చేయొద్దు నరహత్య చేయొద్దు అని చెప్తున్న వాళ్ళే అసూయలో కలహంలో మత్సరంలో ప్రధానత్వాన్ని అపేక్షించే విషయంలో కూరికిపోయారు పాత నిబంధనను అనుసరిస్తున్న వ్యక్తికి బైబిల్ ఎలా చెప్తుంది కొరింది మొదటి పత్రిక పదిహేను యాభై ఆరు ధర్మశాస్త్రం పాపము నాకు బలం ఏదైతే నన్ను స్వతంత్రునిగా చేయలేకపోతుందో దాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్నానేమో అని ప్రతి బోధకుడు ఆలోచన చేసుకోవాలి తిమోతితో పౌలు చెప్తున్నాడు నువ్వు వాక్యం ప్రకటించడానికి నేను నేను పంపిస్తున్నాను నువ్వు చెప్పాల్సిన మెసేజ్ ఏంటి తెలుసా ఐదవ వచ్చిన ఉపదేశ సారం ఏంటంటే పవిత్ర హృదయం నుండి ఆ మెసేజ్ ద్వారా రావాల్సింది ఏంటి మంచి మనస్సాక్షి ఒకసారి నేను ఈ కంపారిజన్ మీకు చూపిస్తున్నాను అందరూ స్లైడ్ చూడండి ఈ మూడు చూడండి ఇటు పక్కన మూడు అటు పక్కన మూడు పాత నిబంధన దానికి అపోజిట్ వాడు మీరు చెప్పండి నేను ఇటు పక్కకి చెప్తాను మీరు అటు పక్కకి చెప్పండి ఓకే పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి ఆచారం విశ్వాసం సరే ఇంకా నేను కొన్ని యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి ఆచారం సార్ అదేను స్తోత్రం ఇష్మాయేల్ ఇస్సాక్ మోషే యేసుక్రీస్తు సూపర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఈ మూడు వరుసలు ఉన్నాయి పాత నిబంధన రావటం వల్లే పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి వచ్చింది అందులో నుంచి ఆచారాలు వచ్చాయి వాటి పేరే నిర్జీవ క్రియలు క్రొత్త నిబంధన మెసేజ్లు వింటే మనకేమొస్తుంది నిర్మలమైన మనస్సాక్షి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి ఇంకొక పేరు నీతి అను మైమరు అంటే నీతి నేను నీతిమంతుడు నేను నీతిమంతుడు నేను నీతిమంతుడిని సాతాను వచ్చాడు నువ్వెందుకు నీతిమంతుడివి నేను ఇప్పుడు సాతాను ప్రశ్న అడుగుతున్నాను యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పాపమయ్యాడు వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు నా పాపాలన్నీ ఆయన తీసుకొని ఆయన పాపమయ్యాడు ఆయన నీతినంతా నాకు ఇవ్వటం ద్వారా నేను నీతి ఒక మనిషిని విధేయత వలన మనం నీతిమంతులముగా తెరిచిపడ్డా ఇక మన పాపములు ఇక ఎన్నటికీ ఎబ్రి ఎనిమిది పన్నెండు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొని అన్నాడు కానీ బోధకులు మనకు జ్ఞాపకం చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్ని మెసేజ్లు వినొద్దు నేను విని ఏది మంచిది ఏది చెడ్డో నేను తెలుసుకుంటున్నా ఆ ప్రయత్నం వద్దు సత్యం ఏదో అర్థమైన తర్వాత సత్య సంబంధులుగానే మనం కొనసాగదాం వివాదాలు వద్దు వితర్కాలు వద్దు విశ్వాస సంబంధమైన నిబంధనను ఫాలో అవుదాం ఇంతవరకు మనకు అర్థమైంది మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్లో ఒకసారి మళ్ళీ అందరం చెప్దాం పాత నిబంధన పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి ఆచారం పాత నిబంధన ఎందుకు వచ్చింది రిఫరెన్స్ చెప్పాలి పాత నిబంధన ఎందుకు వచ్చింది నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిది ఎనిమిది సరే పాత నిబంధన వచ్చేసింది పాత నిబంధన వస్తే పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి ఎందుకు వచ్చింది పాత నిబంధన వచ్చి నిబంధన ఉంటే ఖచ్చితంగా బలు ఉండాలా ఆ బలుల వల్ల ఏమొచ్చింది పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి పాపజ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షిలో నుంచి విశ్వాసం అనేది పుట్టదు విశ్వాసం అనేది పుట్టదు నేను పాపిని అనే వ్యక్తి విశ్వాసాన్ని అనుసరించలేడు ఖచ్చితంగా లేదండి మాకు ఇంకొక రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చండి రండి తిమోతి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మంచి మనస్సాక్షిని నిర్మలమైన మనస్సాక్షిని కల్మషము తోచని మనస్సాక్షిని పాపజ్ఞప్తి లేని మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి విశ్వాస విషయమై ఓడబద్దలైపోయారు అంటే విశ్వాసం ఉందానా లేదానా విశ్వాసం పోయిందని ఎందుకు పోయింది మనస్సాక్షి బాగోలేదు ఎందుకు బాగోలేదు ప్రభు యొక్క బలిని చెప్తున్న బోధకులు లేరు అందుచేతనే మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను చూడండి దేవునికి ప్రపంచంలో ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎవరు దేవునికి ప్రపంచంలో ఇష్టమైన వ్యక్తి ఫిబ్రవరి పదకొండు ఆరు విశ్వాసము లేకుండా 
దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట దేవునికి ఇష్టమైంది ఏంటి తెలుసా ప్రభు నాతో మాట్లాడతావయ్యా నీ కాన్ఫిడెంట్గా నువ్వు విశ్వాసంతో మాట్లాడటమే దేవునికి ఇష్టం దయచేసి మాట్లాడాను అనొద్దు అంతెందుకు దేవుడే అంటున్నాడు విశ్వాసంతో మాట్లాడండి కొరింది రెండో పత్రిక నాలుగు పద్నాలుగు విశ్వసించి తిని కనుక మాట్లాడితే నీ ఫ్యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ స్పీక్ ఇట్ అవుట్ నీకు విశ్వాసం ఉంటే మా అసలే మనం అనుసరించే క్రైస్తవ్యము మూడు మాటలని రాత్రి విన్నాం మన యొక్కకు రావటం మన హృదయంలో పడటం మన నోట్లో పడటం మీకు వాక్యమినే బుద్ధి ఉంటే మీ హృదయంలో విశ్వాసం ఉంటుంది ఆ విశ్వాసం ద్వారా మీరు మాట్లాడతారు సో ఫెయిత్ని మనం అనుసరించటం దేవునికి చాలా ఇష్టం హెబ్రి పది ముప్పై ఎనిమిది చదువుదాం ఇప్పుడు హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం మొదటి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన హెబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలముగా జీవించిన క్వశ్చన్ విశ్వాస మూలంగా జీవించలేని వ్యక్తి ఎవరు నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలంగా జీవించిన విశ్వాస మూలంగా జీవించిన వాడు ఎవడు ఆయన ఎదుట నీతిమంతుడు కానివాడు ఎవరు ఆ వ్యక్తి పాత నిబంధన బలుల క్రింద ఉన్నవాడు ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్నవాడు పాత నిబంధన క్రింద ఉన్నవాడు ఆయన ఎదుట నీతిమంతుడుగా తీర్చబడలేదు కాబట్టి పాత నిబంధన క్రింద ఉన్నవాళ్ళు విశ్వాస మూలంగా జీవించలేరు ప్రస్తుతం విశ్వాస మూలంగా జీవించని వ్యక్తి ఎవరు ఆయన ఎదుట నీతిమంతుడైనా నేను నీతిమంతుడునని ఒప్పుకోనని వ్యక్తి నీతిమంతుడినని నమ్మని వ్యక్తి పాపాలు తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకునే వ్యక్తి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి లేని వ్యక్తి కల్మషం తోచే మనస్సాక్షి కలిగిన వ్యక్తి విశ్వాస మూలంగా జీవించలేడు మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి ఎంతగా మీరు ఫెయిత్ అప్లై చేస్తే దేవునికి అంత ఇష్టలైపోతారు మీరు ఎబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలంగా జీవించను కానీ అతడు విశ్వాస మూలంగా జీవించకపోతే అతని అందున్న ఆత్మకు సంతోషం ఉండదు యేసు ప్రభుకి కోపం వచ్చే ఒకే ఒక విషయం ఏంటి తెలుసండి మార్క్స్ వారి మూడులో ఉంది తర్వాత చదువుకోండి వాక్యము ఇది సత్యమని లేఖనాల ద్వారా ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా పాత నిబంధనను ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తే ఆయన కోపం వస్తుంది చాలా స్పష్టంగా బైబిల్ మనకు అర్థమవుతుంది చాలామంది పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షులు ఉంటున్నారు అందులోంచి వచ్చేదే విగ్రహారాధన దానికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే మన సామర్థ్యాన్ని నమ్ముకోవటం మన డబ్బును నమ్ముకోవటం మనుషులను నమ్ముకోవటం పరిస్థితులు నమ్ముకోవటం ప్రభువుని నమ్ముకోకపోవటం అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే అంధకారములో నుండి వెలుగు కలుగునుగాక అంధకారంలో వెలుగు ఎక్కడ ఉంటుంది లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలవాలి మృతులైన వారిని సజీవులుగా చేయాలి ఫెయిత్ అంటే అబ్రహాం ఫెయిత్ని చూడండి విశాఖను తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఏమన్నాడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను కుమారుడు వెళ్ళి మరలా వస్తామన్నాడు ఎందుకు ఫిబ్రి పత్రిక పదకొండులో చెప్పాడు ఏమనంటే నేను ఇస్సాకును ఇచ్చేస్తాను కానీ దేవుడు ఇస్సాకును మళ్ళీ మృతుల్లో నుండి నాకు ఇస్తాడు ఇది మన ఫెయిత్ కుటుంబంలో బాగా సమస్యలు నిండా కనపడుతున్నాయి అదే చీకటి కానీ ఎలా మాట్లాడండి నా జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనంత ఆనందం చూడబోతున్నాను నేను అది నీ విశ్వాసం దయచేసి ప్రభు ఈ సమస్యలు తొలగించి దట్ ఈజ్ నాట్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ అంటే ఏంటంటే చీకటిలో నుంచి వెలుగు కలుగునుగాక దేవుడే మన విశ్వాస వీరుడు మొట్టమొదటి హెబ్రి బత్రి పదకొండులో ఉన్న విశ్వాస వీరుడు హేబేలు కాదు దేవుడే దేవుడు తన వాక్కు ద్వారా ప్రపంచముల నిర్మించాడు ప్రపంచాలు నిర్మించినప్పుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా నిర్మించాడని చదువుతున్నాం కానీ ఎలా నిర్మాణం స్టార్ట్ అయింది చీకటిలో నుండి వెలుగు కలుగునుగాక అన్నాడు మన సమస్యలు చీకటి మన బాధలు చీకటి మన పరిచర్యలో చీకటి మన ప్రయత్నాల్లో చీకటి మన జీవితంలో చీకటి కానీ మనం అంటున్నాం నేను మంచిని చూడబోతున్నాను వెలుగు మంచిది చీకటి చెడ్డది ఫెయిత్ అంటే ప్రతికూలంగా మాట్లాడడం కాదు పాజిటివ్గా మాట్లాడటం విశ్వాసము అంటేనే పాజిటివ్గా మాట్లాడ అసలు ఇంకొక ఈ మధ్యకాలంలో నా హృదయంలో ఒక విషయం గుర్తొచ్చు ఇంజనీరింగ్లో చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో ఒక ఒకటి ఉంటుంది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనుకూల దృక్పథంలో జీవించటం ప్రతికూలమైన దృక్పథాలలో జీవించకపోవటం అసలు ఇది క్రైస్తవ జీవితం బయట వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేసి ఎప్పుడు నువ్వు పాజిటివ్గానే మాట్లాడు పాజిటివ్గానే మాట్లాడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ కలిగి ఉండు అని బయట వాళ్ళు మన మెసేజ్ని వాడుకుంటున్నారు కానీ అసలు క్రైస్తవ్యంలో ఉండాల్సిన మెసేజ్ క్రైస్తవంలోంచి దొంగిలించబడింది ఇప్పటికీ ఒక ఒక రకమైన నిరాశ మన ముఖాల్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను హెచ్చించబడినేమో నన్ను దేవుడు వాడుకోడేమో 
నాకు విలువ కలగదేమో ప్రభుత్వ చెప్పండి నీవు ఆ బండతో మాట్లాడుము ఏమని మాట్లాడాలి ప్రభువా నువ్వు నన్ను నిలబెడతా నన్ను వాడుకుంటావు నాకు ప్రయోజనం కలిగిస్తావు నా కుటుంబాన్ని బాగు చేస్తావు గర్భాన్ని తెరుస్తావు నా సంతానాన్ని దీవిస్తావు నా జీవితంలో మేలులు చేస్తావు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెయిత్ ఇది ఏ విశ్వాసం కంటికి కనబడని దాన్ని ఉన్నట్లుగా మాట్లాడటమే విశ్వాసం దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు బాడీలో కనబడుతున్న సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు వ్యాధి లక్షణాలు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనది ఎవరు క్రీస్తే మనకు స్వస్థత స్వస్థపరచు ఎహోవాను నేనే అదృశ్యమైనది నిత్యం దృశ్యమైతుంది నా నిత్యం కొరింది రెండో పత్రిక ఐదులో చెప్పాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిధానించి చూస్తున్నాం నేను ఒక ప్రశ్న చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన జీవిత విధానం మీలో లేదంటే మీలో ప్రభు ఆనందించట్లేదు నిరాశ కృంగిపోవటం దిగులు పడిపోవటం ప్రతి దానికి నిందించుకోవటం ప్రతి దానికి వ్యక్తులు నిందించడం ప్రతి దానికి పరిస్థితులను కారకాలుగా చూపించటం నేను ఇందాక చెప్పాను ఏమి లేకపోయినా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు ఐదు ఉంటే ఐదు వేల మందికి పంచుతాడు ఇది నీ దేవుడు అని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు వ్యక్తులు నిందిస్తున్నావు ఎందుకు పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుకొని ఇందువల్లే నాది జీవితం ఎలాగైపోయింది ఇందువల్లే నాకు ఎలాగైపోయింది అని ఎందుకు చెప్ అదే ఫెయిత్ లేకపోవటం ఇలా చెప్తున్నాను చూడండి నీ హృదయంలో ఆనందం ఉంటే నీ ముఖం మీద అది కనిపిస్తుంది నీ హృదయంలో దుఃఖం ఉంటే ఎంత ట్రై చేసినా అది బయటికి రాదు హృదయంలో ఆనందం ఉండటం అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఆనందించటం పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు ఆనందిస్తాడు ఇందాక చెప్పుకున్నాను నా ఎదుట నీతిమంతుడైన వాడు విశ్వాస మూలంగా జీవించును అతడు వెనుక తీసిన ఏడల నా ఆత్మకు సంతోషం ఉండదు లోపల కానీ స్పిరిట్ ఆనందిస్తున్నాడు అనుకోండి బయటికి అది ముఖంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే మీరు విశ్వాస మూలంగా జీవించే వ్యక్తిని నిరాశగా ఎప్పుడు నీరసంగా ఎప్పుడు దివులుగా ఎప్పుడు కృంగిపోతే ఎప్పుడు చూడలేరు అందుకని అషి అరవై ఒకటిలో చెప్పాడు లెమ్ము తేజరిల్లము నీ మీద వెలుగు వచ్చి ఉన్నది మన మీద వెలుగు కనిపిస్తుంది అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీరు విశ్వాసం అనుసరించకపోవడానికి మేబీ రీజన్ పాప జ్ఞప్తి గల మనస్సాక్షి దానికి రీజను బలులు కాదు ఇప్పుడు కాలంలో బలుడు కాలం అయిపోయింది కానీ ఇంకా ఆ బలుడు కాలంలో ఉన్న వర్తమానాలు సంఘాల్లోనికి వ్యక్తుల్లోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయి అందుకని మనం ఈ సంగతి గమనించాలి